ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് വടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചക്കക്കുരു ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പോലും ഈ ടേസ്റ്റി ക്രിസ്പി വട ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കും പോഷക ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ചക്കക്കുരുവിന് അങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ലല്ലോ ചക്കക്കുരു കറി വച്ചു കൊടുത്താൽ കഴിക്കാത്തവരെ നമ്മൾ വട ഉണ്ടാക്കി കഴിപ്പിക്കും അപ്പോൾ വടക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ചക്കക്കുരു കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോപ്പറിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ബ്രൗൺ തൊലിക്ക് വളരെയേറെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രൗൺ തൊലി കളയാതെയാണ് വേവിച്ചത് ഹെൽത്തി ഈസി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസ് മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണേ ഇപ്പോൾ ചക്കക്കുരു നന്നായി ക്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പൊടിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് സവാളയും മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളകുമാണ് ഇത് നമുക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുക്കണം പച്ചമുളക് വളരെ പൊടിയായി അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുളക് കടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ചക്കക്കുരുവിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല എരിവുള്ള മൂന്ന് വലിയ പച്ചമുളക് ചേർത്തത് കൊണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ള് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ചക്കക്കുരു വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പില്ലാതെയാണ് വേവിച്ചത് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആട്ടപ്പൊടിക്ക് പകരം കടലപ്പൊടിയോ അരിപ്പൊടിയോ മൈദപ്പൊടിയോ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലേക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം കുറേശ്ശെ വെള്ളം തളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചക്കക്കുരു ഇന്നലെ വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിനാൽ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചക്കക്കുരു വേവിച്ച ഉടനെ തന്നെ പൊടിച്ച് വട ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല സവാളയിലെ ജലാംശം മതിയാവും മാവ് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണോ എന്ന് ഈ സമയത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നോക്കണം ഇനി കൈവെള്ളയിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയ ശേഷം ഈ മാവിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെറിയ ഉരുളകളായി എടുത്ത് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ വടയുടെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഉരുളകളായാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വടകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വടകളായിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ ചക്കക്കുരുമാവും വടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കണം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഓരോ വടകളായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കില്ല കേട്ടോ എണ്ണ പലഹാരമാണെങ്കിലും ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കാത്ത ഒരു വടയാണിത് വട മുഴുവൻ പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒഴിച്ച എണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം പരിപ്പ് വടയുടെ പോലുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ വടക്കും എന്നാൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും പൊരിച്ചെടുക്കാനും പരിപ്പ് വടയേക്കാൾ ഈസിയാണ് പൊട്ടിപ്പോവില്ല ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഈ ചക്ക സീസണിൽ എല്ലാവരും ഈ വടയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് പലതരം വിഭവങ്ങൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും പായസമായിട്ടും അതെല്ലാം കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കാണണം എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷസാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ വടയും പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഈ മുഴുവൻ വടയും പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒഴിച്ച എണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് പിന്നെ വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ഈ ചക്ക സീസൺ തീരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു വിഭവങ്ങൾ